இந்த வீடியோவில் நாம் எப்படி ஜாவா கோடிங்ஸ் வந்துட்டு எழுதுறதுங்கிற சம்மந்தமாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலாவது வந்துக்கிட்டு ஒரு அவுட்புட் ஜாவாவில் எப்படி நம்ம செய்யலாம்ங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது தான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஃபால்ட்ரு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நேமில் ஒரு ஃபால்ட்ரு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபால்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் நம்மளோட இந்த ஃபோல்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணணுமாக இருந்தால் அந்த பார்த்தில் போயிட்டு சிஎம்டி என்று சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட உங்களோட இந்த ஃபோல்டரில் லொக்கேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம காட்டும் ஸோ அந்த இடத்த போயிட்டு கோட் ரெண்டு டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் பண்ணிவிட்டு டாட் பண்ணி என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எப்போ ஒர்க் பண்ணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம சொல்லி தந்த முறையில் வந்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்களா மட்டும்தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜேடிக்கு எல்லாம் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் இது ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த ஃபைல் லொக்கேஷனில் வந்துட்டு நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்குரிய லொக்கேஷன்ஸ் இங்கே காட்டும் ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பாருங்க ஸோ இதில் ஹோப பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்த ப்ளஸ் என்று சொல்கிறேன் அதாவது நியூ ஃபைல் என்று சொல்கிற ஆப்ஷன் ஒன்று டிஸ்பிளே பண்ணப்படும் அதில் போயிட்டு நான் ரன் டோட் ஜாவா என்று சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரன் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டோம் இங்கே நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த கோடிங் செல்லுறதுக்கு டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண எக்ஸ்டென்ஷனில் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணலை ஓட்டோ கம்ப்ளீட் எதுவுமே நமக்கு வர இல்லை ஸோ அப்போ இங்கே ஹோவோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இடத்தை ஜாவா லோட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த ஒன்ஸ் அந்த ஜாவா லோட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் நம்ம டைப் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் கீழே நமக்கு கிளாஸ் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணப்படுது நான் இங்கே கிளிக் பண்ணதும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிளாஸுக்குரிய கோட் வந்துட்டு நமக்கு ஜாவாவில் க்ரியேட் ஆகிட்டு ஸோ இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேலே இருக்கிற இது வந்துட்டு மல்டிலைன் கமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அதுட்டு யூஸ் என்னதுங்கிற சம்மந்தமாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஜாவாவில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குரிய பேசிக்ஸான கோடிங் ஸோ என்ன செய்திருக்கேன் பப்ளிக்னு சொல்லி ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆக்ஸ கம்ப்ளிகேட்டட் பண்ணிக்க தேவையில்லை ஆக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ்ங்கிறது இன்னும் சம்மந்தமாக நம்ம ப்ரீவி அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக பப்ளிக்னு சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த கோடிங்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அவுட் சைட் தி நேம் ஸ்பேஸஸ் இருக்கிறாக்கள் கூட இந்த இதைகளை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு வேறு இங்கே மொடியூல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லை வேறு நேம் ஸ்பேஸஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஸோ ஒவ்வொன்று ஒன்றுலேயும் ஒவ்வொரு ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் வித்தியாசமான நேம் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஜாவான்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு இங்கே நம்ம பேக்கேஜ்னு சொல்லி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்கேஜ்னு சொல்லும்போது சேம் பேக்கேஜில் இருக்கிற எல்லாருமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம் வேறு பேக்கேஜில் இருக்கிறாக்கள் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொன்னால் இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ பப்ளிக் என்று சொல்கிறது எல்லோரும் ஆக்சஸ் பண்ணலாமங்கிறத சிம்பிளாக இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளாஸுங்கிறது நம்ம இப்போ கிளாஸ் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்ங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஜாவாவில் அதுவும் கன்சல் அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் இங்கே க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன நேமில் உங்களோட ஜாவா ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கோ அதே நேமில் தான் உங்களோட கிளாஸும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கேபிட்டலில் ஆர் கொடுத்துருந்தாலோ அல்லது நீங்கள் கேபிட்டல்லே எல்லாம் எழுதியிருந்தாலோ அது உங்களுக்கு எரர் தான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்தோம்னா அதே நேமில் தான் நீங்கள் இருக்கணும் அந்த கிளாஸ் நேம் ஸோ ஓப்பன் கல் பிரேக்கெட் க்ளோஸ் கல் பிரேக்கெட் கொடுத்துருக்கிறதுக்கான காரணம் இந்த இதுக்குள்ளே எழுதுகிற கோடிங்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த ரன் என்று சொல்கிற கிளாஸுக்குரிய கோடிங் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொன்னால் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஜாவாவில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ பாருங்கள் நான் நிறைய டைப் பண்ணவே இல்லை மெயின் என்று டைப் பண்ணதும் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்த எக்ஸ்டென்ஷன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது இந்த கோடிங்ஸை ஃபாஸ்ட்டாகவே டைப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் பப்ளிக் என்று சொல்கிறது இந்த கிளாஸுக்கு அதாவது கிளாஸ் பப்ளிக் என்று சொல்லி இருந்தால் அது நேம் ஸ்பேஸஸ் தாண்டி நாம் யூஸ் பண்ணுறது சம்மந்தமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு பெருசாக 
மெயினான பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அடுத்த வர அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக சொன்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுல இருந்து அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தடில் இருந்து கிளாஸ் மெத்தடாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது டூப்ளிகேட் ஆகிறத ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்தடுத்த வர வீடியோஸில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கிளாஸ் வேரியபிள் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கிளாஸ் மெத்தடுடா என்ன அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்ஸ் மெத்தட்னு சொன்னால் என்ன இன்ஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னால் என்னங்கிற டீட்டெயிலில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வாய்டன்னு சொல்கிறது இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு டேட்டாவையும் ரிட்டர்ன் பண்ணாதுன்னு சொல்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம இங்கே வாய்டுங்கிற கீவேர்ட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மெயின் என்று சொல்கிறது நம்ம இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அதாவது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கலாம் பட் ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் அதை ரன் பண்ணும்போது முதலாவதாக எந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ இதற்கு அதுக்கு தேவையான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இது வேண்டி எடுக்குது சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கிற மெயினான கன்செப்ட் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்யப்படுறோம்டா நம்மட கோடிங்ஸை வந்துட்டு நம்ம இதுக்குள்ளே எழுத போகிறோம் ஸோ ஒரு ப்ரிண்ட் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கடா ஜாவாவில் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் எழுதுறேன் பாருங்கள் ஸோ சிஸ்டம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் சாரி அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்என் என்று சொல்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பார்ப்போம் வந்துட்டு ஸோ பிரிண்ட் எல்என் என்று சொல்கிறது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ப்ரிண்ட் ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க என்று சொல்லும்போது வந்துட்டு அந்த டேட்டா ஒவ்வொரு ஒரு லைன்லேயும் பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நீங்கள் செய்து காட்டுன்னு பாருங்கள் ஸோ டபுள் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராமரில் ஃபர்ஸ்ட்டாக எழுதுற ப்ரிண்ட் அவுட் வந்துட்டு இது பார்த்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்த எக்ஸ் இந்த மாதிரியான நொட்டேஷன்ஸ் ஒன்றிருக்கு வந்துட்டு இது ப்ரோக்ராமிங் கோடிங்ஸ் இல்லை இது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துக்கிட்டு நான் பாஸ் பண்ணுற டேட்டாவை அந்த ஒரு நேமில் கொண்டு போய் வச்சுக்குது அதான் ஐ மீன்ஸ் வந்துட்டு இதை ஒரு இப்போ இதுக்கு ஒரு நேம் நம்ம கொடுத்துருந்தோமாண்டா அந்த நேமை நாம் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் இது வேர்ச்சுவலாக இது கோடிங்ஸ் இல்லை இந்த ஒயிட் கலரில் வர இந்த எக்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த டொட் வாரது வந்துட்டு கோடிங்ஸ் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுதீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது வரும் அப்படி வரலைன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த அதை பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்லை உங்களோட சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்களாக மெனுவலாக இந்த கோடிங்ஸை டைப் பண்ணாதீங்க டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும் ஸோ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்டா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் எங்கள் ரன் என்று சொல்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகி வரும் பட் நம்ம அந்த வெயில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜாவா கம்பைலரை மெனுவலாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம ஜாவா கம்பைலர் ரூடாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன செய்யலாமன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சி அதாவது நீங்கள் இந்த ஃபைலில் இருக்கிறீங்க இந்த ரன் டோட் ஜாவான்னு சொல்கிற ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஃபைல் லொக்கேஷன்ஸ் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணப்படும் உங்களோட சிஎம்டியில் கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணுமெண்டா ஜாவா சி என்று சொல்லி அதாவது ஜாவா கம்பைலர்கிட்ட சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கம்பைல் பண்ணுங்கள் இந்த கோடு என்று சொல்லி நம்ம சொல்லணும் அப்போ தான் ஜேடிக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஜேடிக்கு எப்போவுமே டோட் ஜாவா ஃபைல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் டோட் கிளாஸ் ஃபைலில் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடும் ஸோ நான் என்ன சேர்ப்பறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாவா சி கம்பைலரை நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ரன் டோட் ஜாவா என்று சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ஃபோல்டர் லொக்கேஷனில் இருக்கிற ரன் டோட் ஜாவா என்று சொல்கிறேன் இந்த ஃபைலில் என்ன செய்யுங்கிட்ட ஜாவா கம்பைலர் ரூடாக கம்பைல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்பே என்டர் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் இது வரைக்கும் இங்கே ஜாவா ஃபைல் மட்டும்தான் இருந்தது ஒன்ஸ் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இங்கே டோட் கிளாஸ் ஃபைல் வந்துச்சு பட் நம்ம அதுக்குள்ளே போனால் நம்ம இதை இங்கேயுமே ரீட் பண்ணி பார்த்துக்க பார்த்துக்க இல்லாது பட் நான் இங்
பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஹாய் ஐ மீன் ஜாவா கிளாஸ்ன்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிண்ட்டை நான் கொடுக்கணும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஹாய் ஐ மீன் ஜாவா கிளாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்க ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் டுடே ஐ எம் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ஜாவா வித் தமிழ் ப்ரோக்ராமர் என்று சொல்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நான் நீங்கள் ரெண்டாவது இதில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி என்னான்னு கொடுத்துட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் திருப்பி நான் ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு திருப்பி ஓப்பன் ஆகிட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் நம்ம திருப்பி கம்பைல் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நம்மட கோட் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம லாஸ்ட்டாக செஞ்ச சேஞ்சஸ் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ஜாவா சியை நான் கோட் பண்ணாமல் கம்பைல் பண்ணாமல் ரன் அண்டு மட்டும் நான் கொடுத்துருந்தேன்டா ஹலோ வேர்ல்டு மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணது எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம கம்பைல் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் ஜாவா சி ரன் டோட் ஜாவா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஜாவா சியை யூஸ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுறேன் எஸ் கம்பைல் ஆகி முடிஞ்சது இப்போது ஜாவா ரன்னு சொல்லி கொடுத்தது பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ண பிரிண்ட் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அடுத்ததாக நம்ம ரெண்டாவதாக பிரிண்ட் பண்ண பிரிண்ட் வந்துட்டு நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிரிண்ட் எல்என்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு பிரிண்ட் ஒவ்வொரு லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் பக்கத்து பக்கத்தில் பிரிண்ட் ஆகாது ஓகே ஸோ அடுத்ததை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் நம்பர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாமா என்று கேட்டிங்கன்னா நம்பர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் என்று கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த டபுள் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் நம்பர்ஸை கொண்டு வந்து போடையிலும் இப்போ உதாரணமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைன் சொல்லி போடையிலும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் டபுள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட் சொல்லியும் கொடுக்கையிலும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் இங்கே பாருங்கள் ஜாவா சி ரன் டவுட் ஜாவா திருப்பி ஒரு தரம் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ரன் என்று கொடுக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இதுவே நான் டபுள் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே கொடுத்துருந்தா கூட நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நான் திருப்பியும் கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் ஜாவா சி ரன் டூட் ஜாவா ஃபஸ்ட்டுக்கு கம்பைல் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ரன் அண்ட் கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹங்கிறது எனக்கு பர்ஃபெக்டாகவே இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் அப்போது டப் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணால் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டபுள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணாமல் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கொட்டேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக தான் அதை எடுக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ அதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்டா இந்த ப்ளஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி அடிஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே திருப்பியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லி கொடுக்கேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுன்னு பாருங்கள் என்ன அவுட் புட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு சொல்லி கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜாவா சி ரன் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி கொடுக்கேன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுது இப்போ ஜாவா ரன் அண்டு கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்னு பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ரெண்டாவதாக கொடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு அப்போது மெத்தமெட்டிக்கல் வைஸாக நம்ம ரெண்டு நம்பர்ஸை ப்ளஸ் பண்ணணுமென்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டபுள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் நாம் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரும் பாருங்கள் நான் டபுள் கொட்டேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் கொடுத்துட்டு இப்போ கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ளஸ் பண்ணுறேன் ஜாவா சி ரன் டோட் ஜாவான்னு சொல்லி கொடுக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ரன் அண்டு கொடுக்கன் இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி என்று சொல்லி வருது அப்போ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராமிங்கில் டபுள் கொட்டேஷன்ஸுக்குள்ளே இருக்குமெண்டா அது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆகும் டபுள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் இருக்குமென்னு சொன்னால் அது ஒரு நம்பராகவும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் பட் நீங்கள் எந்த ஒரு லெட்டர்ஸ் இப்போ ஹலோ வேர்ல்டு அண்டு கொடுத்தது நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் இல்லாமல் நம்ம நீங்கள் கொடுக்க இல்லாது கொடுத்தா அது எரர் தான் வரும் மீனுண்டா அது ஒரு டெக்ஸ்ட் சரிங்களா ஸோ சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டபுள் கொட்
அதாவது ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது வந்துக்கிட்டு இதில் ரெண்டு பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான சேஞ்ச் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே என்ன செய்யறேன் டா ஒன் இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவதாக வந்துக்கிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல் என் சாரி பிரிண்ட் கொடுத்துட்டேன் இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் திரிப் டபுள் கொட்டேஷன்ஸ்குள்ளே ஆப்ஷன் என்று சொல்லி சும்மா கொடுத்துட்டேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இது செகண்ட் லைனில் இது டிஸ்பிளே ஆகுமான்னு சொல்லி தான் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் பட் நம்ம இங்கே பிரிண்டை யூஸ் பண்ணும்போது பிரிண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஒரு பிரிண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஒரு லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் பட் பிரிண்டை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் கண்ட்ரோலோட ஷிஃப்டோட சியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜாவா சி ரன் டவுட் ஜாவான்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜாவா ரன் என்று சொல்லி கொடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணு பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டுமே ஒரே பிரிண்ட் மாதிரி ஒரே லைனில் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்படின்ட்டா என்ன அர்த்தம்டா பிரிண்ட் எல்லன் யூஸ் பண்ணிங்கடா ஒவ்வொரு ஒரு பிரி லைன்லையும் பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் பிரிண்ட் என்று சொல்லி யூஸ் பண்ணிங்களாக இருந்தால் இது ஒவ்வொரு ஒரு லைன்லையும் பிரிண்ட் பண்ணாது எந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் தேவ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த வார பிரிண்ட்டுக்கு அல்லது பிரிண்ட் எல்லனுக்கு தனக்கு தேவையான ஸ்பேஸை கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இது தான் இந்த பிரிண்டர் நோக்கமாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் ஜாவாவில் அவுட் புட் ஒன்று எப்படி பண்ணுறேன்னு சம்மந்தமாக தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கண்டினியூஸாக வீடியோஸை பாருங